ทุกคนเลยนะครับคือหลังจากเราทานข้าวมาแล้วค่อนข้างจะง่วงแล้วผมพอจะทราบเพราะวันนี้มีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยคือในช่วงบ่ายเนี้ยเราจะทําการศึกษาทูลอีกตัวหนึ่งซึ่งใช้สําหรับในการเจเนเรตไอเดียอย่างที่ดรเอนเบรสแนะนำเมื่อเช้าว่าเรามีหลากหลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ว่าให้ทำ brainstorming นะหรือใช้กระบวนการที่เป็นลําดับขั้นตอนซึ่งบ่ายนี้เราจะมาเรียนทูลอีกตัวหนึ่งชื่อว่า Trish Theory of i n v e n t i v e Problem Solving เป็นหลักการหนึ่งที่พยายามที่จะทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเชิงเทคนิคเนี่ยด้วยหลักการเชิงนวัตกรรมซึ่งที่ไปที่มาของมันเนี่ยจะมีอะไรบ้างเนี่ยทางโปรเฟสเซอร์เดนนิสเขาจะแนะนําให้โดยโดยสรุปแล้วในในตัวของทริสเองเนี่ยจะมีหลักการพิจารณาอยู่สอย่างอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราพิจารณาระบบเชิงเทคนิคใดๆหนึ่งตัวเราต้องเข้าใจว่าระบบเชิงเทคนิคนั้นๆน่ะมักจะถูกทําให้เกิดการวิวัฒน์แต่มันมักจะไม่สามารถวิวัฒน์ได้เพราะในตัวมันเองจะมีความขัดแย้งในตัวมันเองที่ขวางกั้นการวิวัฒน์ของมันอยู่หลักการของทริสเนี่ยก็จะมาทําให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยตัว evolution trend หรือวิวัฒนาการของระบบเชิงเทคนิคเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้เสร็จปั๊บเราจะเข้าใจความขัดแย้งในตัวมันยังไงเพื่อจะทำให้เกิดการวิวัฒน์ซึ่งนี่คือภาพรวมของทริสส่วนดีเทลเชิงลึกมันคงมีอะไรมากมายหลากหลายอย่างมีเครื่องมือต่างๆมีวิธีการต่างๆคือทริสเนี่ยจะแตกต่างจากวิธีการออกแบบโดยทั่วไปตรงที่ว่ามันเรียกว่าทฤษฎีมันไม่ใช่แค่กระบวนการไม่ใช่แค่แอปโพรชไม่ใช่แค่ดีไซน์เม็ดต่ออย่างที่เราเรียนเมื่อเช้าคือพาวิสถูกไหมมีสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าไปจนจบโซลูชันแต่มันไม่ได้บอกเราว่ามันต้องใช้เครื่องมือไหนในกระบวนการไหนในขั้นตอนไหนแต่ตัวทฤษฎีเองเนี่ยจะมีซีเควนซ์แล้วบอกว่าเฮ้ยถึงจุดจุดนี้คุณลองใช้ทูลตัวนี้สิเราเตรียมมาให้ละเฮ้ยคุณจะเจเนเรตไอเดียนะคุณลองใช้โนเลสซอสที่เรามีไว้ให้เนี่ยโซลฟ์โปรเพมสิอย่างที่ทางแอนเบรสแนะนำเมื่อเช้าว่าถ้าเราต้องการให้โต๊ะแข็งแรงถูกไหมฮะแต่เราอยากให้เคลื่อนที่ได้ง่ายๆเราจะทํำยังไงโซลูชันที่เราปิ้งเลยเฮ้ยเปลี่ยนวัสดุสิแล้วทำไมเรารู้ว่าต้องเปลี่ยนวัสดุคําตอบคือเฮ้ยบายเอ็กซ์เพรสเนสผมรู้เรื่องประสบการณ์ของผมเองได้ทำกับการมีวิธีอื่นไหมเราบอกว่าโอเคผมเก่งออปติมิเซชันผมเขียนซอฟต์แวร์ผมหาค่าพารามิเตอร์สองตัวผมห้าออปติมิเซชันนั่นคือวิธีการเดิมๆเราเรียกว่าเป็นรูทีนดีไซน์กระบวนการออกแบบที่มีลําดับมีขั้นตอนแล้วแก้ไขปัญหาในเชิงโนเลจที่เรารู้อยู่แล้วเรามีปัญหาเชิงเครื่องกลเราแก้ด้วยโนเลจของเครื่องกลแต่ทริสไม่ใช่ทริสพยายามจะเอาโนเลจจากหลายๆโดเมนเนี่ยมาแอพพลายเพื่อโซลปัญหานั้นๆแต่การที่มันจะโซลได้เราต้องมองปัญหาที่อยู่สูงกว่าระดับของปัญหาจากโหมดที่อยู่เราเทคนิคอลใช่ไหมฮะเราจะขยับตัวเองขึ้นไปอยู่ในโหมด abstract เรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวทางโปรเฟสเซอร์เดนนิสเขาจะมานําเสนอในวันนี้โอเคเดี๋ยวนี้ it's your turn โอเค can you can you hear me okay yes okay great so um, I have not fully understood what uh, Tong Chai told you uh, a few seconds ago, <laughs> but I guess he was somehow introducing me and, and probably the, the course I'm going to deliver to you. So uh, uh, I won't speak to you in, in Thai. I won't. I will speak in English. Uh, uh, whether you can choose, I can speak French or Italian. I <laughs> said. I suspect you you prefer English. Okay, so uh, my name is Dennis Cavalucci. I am uh, very glad to be distantly here with you uh, this week. We have a few hours ahead to discuss innovation uh, on a very pragmatic way. Um, probably this is the one of the only time you will you will hear about engineering of innovation. We will discuss not only innovation from the viewpoint of uh, orientation, strategic orientation for a company, we will speak about innovation from the uh, how to do or how to proceed on uh, inventing new object, new artifact, new systems with, with a methodolo methodological viewpoint. So um, the course is divided in two parts. I'm mostly interested by first delivering to you a um, uh, part that is dedicated to methodology and uh, some basic vocabulary and uh, then there will be some parts about exercise because I believe that uh, the best way to acquire knowledge on a topic is to exercise yourself with this topic. So there is a second part fully dedicated to an exercise. Okay, 
So um, let me share my screen now and uh, see if you could see um, the PowerPoint presentation I prepared for you. Um, okay. Share screen. Okay. So now you should see the screen. I was uh, trying to share my screen. Okay, maybe this one. Okay. Good. Okay. Ah, d'accord. Because when I when I hear nobody answering, I was wondering. Is it okay now? Vous voyez mon écran de PowerPoint affiché là C'est bon Ok. Bon, alors c'est parti. Ok, did you, did you get my slide Ok, this way I know, I know that you are also... You also have the possibility to follow the slides with the, what I sent to you. So, uh, a few words about myself. So, I am from the INSA group and uh, we are a um, network of engineering school uh, in, uh, in the country. So, if you are familiar with the shape of a French country, um, you probably know INSA de Lyon, who is one of the biggest of the network of INSA schools. But I am personally from uh, INSA Strasbourg. And uh, in, in SAS Strasbourg, I am more particularly involved in one of the research labs of this uh, area of uh, the country, which name is IQ. And within IQ, I am uh, heading a team. The name of this team is an acronym, the French acronym about Conception, Système d'Information du Processus Inventif, CZIP, which means uh, design. Uh, information system and inventive processes. So, uh, we first have a very interesting uh, uh, first uh, challenge, is to understand the difference between invention and innovation. Uh, we call ourselves uh, engineering of innovation, but in fact what we are mostly interested in is the early stage of innovation process, which is mostly dedicated to idea generation and inventiveness. So, inventivity, inventiveness is not the whole process of innovation because probably uh, you heard that innovation is mostly evaluated by a result. Uh, what we are interested in, in working on in research is the inventive processes. So, how uh, the engineer may invent new things and uh, how he can perform the best use of his creativity. So this is the major topic of our actuality, uh, of our research uh, activity. 
But I would like to first uh, deal with the context, some element of context, in order to introduce the, uh, the lecture. Uh, my first introduction about the context starts with the World Economic Forum, which happened every day, every year, sorry, in January, uh, somewhere in the world. The, the one that I'm referring to is the Davos uh, World Economic Forum. And there was an interesting uh, uh, analysis uh, uh, survey uh, throughout uh, 500 top CEO of companies, and they declare, they declare an evolution related to the top 10 expected skills for an engineer. These are the top 10 skills expected in two, that were expected in 4, 2015, and these are the top 10 in 2020. And if you are looking at these two lists, there are three types of remarks you can perform. The first remark is that creativity skipped from rank 10 to rank 3. It's the highest uh, evolution in the top 10. It means that creativity was ranked 10 and now it becomes a critical capacity, a critical skill expected for engineers in uh, for 2020. Another thing you can uh, note from this list is that two new competences appear in the top 10 that were not previously here. We are speaking now about emotion and intelligence, about cognitive flexibility. All of this creativity, emotional intelligence, cognitive flexibility has to deal with brains and capacity of brains to think and to react. So these are becoming uh, critical skills for 2020. But uh, there is also a third thing that is interesting to analyze is the disappearance of some skills. Like, for instance, quality control was in the top 10 and is not in the top 10 anymore. What does it mean? It means that our world is changing and uh, the expectation for engineers in companies and their profile of competences is evolving uh, throughout time. And this is also mostly due to some of the key questions we are trying to address uh, with the research group I am, uh, I am leading right now. This key question is, can you learn how to invent? And this is way beyond simply operating creativity. Can we reconcile structuring framework approach and the production of something that does not exist yet. There is a contradiction in this sentence. Uh, associating, inventing, and a methodology is somehow contradictory. So there is a need to perform research in order to better uh, deal with this opposite uh, capacities expected. Being structured, to follow an efficient methodology and being unstructured for being capable of inventing and acting creatively. So our research objective is increasing the formalization of the inventive activity because there is no research that could be performed if we cannot understand the way it operates and the way it is functioning. So what is it for? It is for evolving from a random and opportunistic inventive process, which is rather used nowadays in companies when a company is inventing, when someone has an idea. But it, is it a systematic process? Not totally yet. So moving from an opportunistic inventive process to an organized and efficient one. So, about uh, what implies these changes, I have summarized this uh, last 70 years in industry with two wave, three waves, in fact, and that concerning what uh, companies are attached to go through uh, in, in order to, to uh, change of eras. So, the first era 
everybody knows that it was in the 30s about productivity and we have two heroes of that time and probably uh, throughout your, your teachings you, you probably recognize Ford and Taylor what have they done? meet demand, increase performance, optimize production but this, is, well, this was from the 30s we switch from uh, quality era and quality era was uh, uh, in the peak of quality era was in the 70s and some heroes of that time you maybe if you're familiar with quality control and, and uh, quality within companies you recognize uh, uh, for instance uh, Larry Miles or Edward uh, Demings or uh, Mr. Toyota or Jack Welch and all those people have landmark them and probably many others the quality era it was about answering to competition it was about ensuring quality throughout the whole company and it was about optimized organization at all points and all parts of the company there is something very interesting related to that uh, uh, to that era is uh, the rise of Six Sigma. I don't know if you are familiar with Six Sigma. Six Sigma is, in my mind, probably one of the latest tools of quality era. We cannot qualify, uh, um, we cannot qualify Six Sigma as a tool for innovation. Welch was probably the hero of, uh, because he, he, uh, he, pop he popularized with GE. And uh, why do I think that uh, Six Sigma is the last tool of uh, quality era? Because, uh, in fact, Six Sigma is about optimizing everything. Six Sigma is about moving the company to the parental front of what it is capable of doing. So pushing the company to its extreme. So what's next? What's next if you have reached the Six Sigma? And in my mind, this is the reason why innovation era appeared as a new <coughs> land of opportunity for, for uh, companies. Uh, mostly due to the context. We don't know yet who will be the heroes of uh, innovation era. Um, we just know that uh, new problems appear to the company. The company now needs to anticipate the product evolution, needs to manage knowledge, needs to organize global innovation. But uh, there is no yet there is no yet full answers to all of these three uh, questions. We have tentative, we have attempt to solve these problems. We have proposals from both from scientific and uh, professional purposes, but. Uh, nothing has yet been fully and widely adopted, worldwide adopted by companies related to innovation. Something very interesting is if you look at the advertisement when a company is trying to hire an innovation manager. If you look to the profile of a quality manager, you will always find the same description of that profile. If you look at the profile of an innovation manager, it's always different from one company to the other. It's a sign of immaturity. It's a sign of the fact that company did have a term related to innovation, but haven't found uh, uh, very worldwide adopted answers yet. So, uh, what could push? Uh, and a company to move to innovation. But first of all, everybody knows that there are norms in, in every country of the world. And norms in uh, Europe have started to think about innovation, regulating, growing innovation um, back in 2000, 2008. And we are now at the end of a long process that is supposed to issue norms. Some tentative of norms have been issued yet, 
especially in France, the, our uh, nationwide normal regulation agency. But we are all concerned by ISO, which is International Organization for Standard Standardization. And if you go to their web page, you will see that there is a project. The project is the TC, Technical Committee 279 about innovation management. This committee started its activity back in 2015, and it's supposed to deliver its results within 2022. So companies can be sure that within the coming 10 years, there will be a norm on innovation. So what, what would be the consequence of a normal innovation for companies? Probably the thing that appears we've created with quality era uh, some 30, 40 years ago, when the first ISO 9000 appeared as a norm. They had to get organized. Otherwise, there, there will be a difference between those who have the norm and those who don't have the norm. So innovation is slowly but surely taking the same direction as production era and as quality era. And it starts to be regulated, it starts to be organized and norm normalized. So about now some benchmark. We, we try to benchmark among the number one engineering school of the world, the MIT. And we found out that on the front page of MIT, about the teaching of creativity, it's obvious that this direction will be important within the coming years, inventive creativity, and how to standardize also the way we teach creativity to engineers. This is a very important topic for the coming years. I also have another uh, issue that I would like to, to provide you as a context. When we talk about creativity, there is always one tool that appears in the mind of everyone. And this tool is uh, uh, brainstorming. Every time we speak about uh, uh, creativity, we move back to um, uh, Forbes and we move back to uh, a brainstorming session. But if you look at what company now think about brainstorming, and you can experience it yourself. Uh, when you start to brainstorm, in the 70s, it was much easier to invent than it is nowadays, because there are obvious facts that we are going through and we are moving through nowadays. And brainstorming was very famous in the 70s, but since then it has never stopped to decline. Why brainstorming is declining? There are many reasons to that, but um, you should read the article of Natalie Peace in Forbes, why most brainstorming sessions are useless. And she's a journalist, and uh, she did a very nice uh, uh, survey about what companies, leading creative companies, think about brainstorming. It creates disappointing results, it provokes irrational decisions in group and uh, a lot of other uh, bad opinion they had related to brainstorming. So uh, what I would like to uh, move on now is if we have to proceed innovation in a company, do we have existing models? Do we have existing uh, representation? of how innovation is operated in companies. There is a model that is now more or less widely accepted. It's the stage gate process. So you might have heard already about this process, maybe in several courses, but I'm sure this process you will have hit within this week, uh, if, if not already done. The process of stage gate, just to summarize it uh, very briefly, consists in uh, accepting uh, from the beginning of uh, provided by an individual or a group of people. And then this idea is moving along doors or gates 
And these gates consist in choosing whether or not this idea will, move, will be moved on along the process of innovation of the company. What does it mean that an idea is moving along through gates? It means that the idea holder, the one who has the idea, either an individual or a group, will present this idea to people that will decide, probably the head of these people, or one or two rank above, and will decide to give fund and give a future to the idea, accept to fund the development of the idea, and to move uh, from the idea stage to uh, being on the market. There are usually from five to seven doors depending on the stage bid process. So here you have uh, in this slide a stage bid process that consists in six gates uh, moving from idea generation to discovery, scoping, building cases, development, validation and marketing or launch the product. What I would like to summarize in that process is not uh, the fact that this process is working more or less, but it's now highly criticized by company. It was first established by methodologists and some scientists also work from a scientific viewpoint on the stage gate process, but very soon being applied in companies, some of the drawbacks of that process of view. And this drawback is mostly due to the fact that if an idea is to be submitted to a committee, what do you think this committee will decide? And how do you think this committee will think how to accept or not to accept this idea? Well, um, the answer is, is, is rather simple. Put yourself in, in, in front of uh, your, your dean or your manager and imagine you are proposing him an idea. The main way to, be, to decide if this project is good or not will rely on three bases. Cost, quality, delay. And these three words, cost, quality, delay, are related to the quality era. If, uh, you are familiar with uh, uh, how, is, how it is ruled within the engineering world of companies now. Cost quality delay is, is a ruling companies still. So, um, ex someone has to explain why a process that is supposed to drive innovation rely on basics of quality era. There is some contradictory requirement here. And uh, wha what, in fact, people start to regret about the stage bid process is the fact that the stage bid process is clean inventive ideas. Uh, every inventive idea that is not in the scope of what the company is capable of doing is removed. So how this process can promote innovation? Well, these are most of the drawbacks we can see throughout uh, the stage bid process. And uh, you can see some uh, funny cartoon about the uh, state gate process and what uh, um, uh, humorist uh, uh, designer drawers think uh, in, think about stage gate process. And one more time, I will cite Forbes. Uh, when I was uh, performing my, my, some of my research activities, um, about uh, 10 years ago, I read an article. The title of the, this article was The 10 People Who Changed the World by Elizabeth E. So, First of all, I was thinking, oh, who can be these 10 people? And uh, uh, I had in mind, uh, I, I had in mind uh, the, the leader of uh, Apple, uh, the leader of uh, 
Google or the leader of uh, uh, any other top, top five ranked companies as one of the people who could change the world. And I was very surprised to see uh, within this analysis that uh, uh, the name of Gingrich Altschuler was mentioned in one of the ten people that could change the world. And uh, I don't believe many of you know Achura. I think that most of you don't know Achura and don't know who is Achura. Maybe you are more familiar with what he has proposed to uh, engineering design science, which is named now TRIS. And TRIS is a, a, a Russian acronym for Theory of Inventive Problem Solving. So I was very surprised to see that uh, a journalist uh, of one of the top U.S. Uh, journal was mentioning Denrich Alchula as one of the ten people who could change the world. And when I look at why uh, she was mentioning him as one of the, these ten people, it's because the challenge he addressed was to seriously try to systematize innovation to the point where it could be taught. And this is very interesting because uh, at those times, the English Altschuler, I studied him for about four years during my PhD uh, program. So I was uh, aware not only of his work, but I was completely uh, involved into uh, trees development and tree understanding. So I was very happy and very surprised that uh, somewhere this person who tried to systematize innovation was brought forward by a, by a journal like Forbes. And of course it's consistent in a very old strategy because um, uh, it has 60 years old and was born in the ex-USSR countries. And what I'm going to talk to you now is uh, much more about trees and trying to understand its basics. Because before uh, talking about engineering of innovation, we need to understand how innovation works and how mostly the early stage of innovation works, because those early stages are very important to succeed in terms of innovation. It's the invention, invention stages. So, one last article of Forbes was uh, uh, about uh, seven years ago, and a journalist made uh, an a survey on, on the, what makes Samsung such an innovative company. The industrial world has been surprised on why Samsung moved from the rank 16 company in the world to the top five. And uh, one journalist did uh, some uh, enquete uh, about this uh, situation. And he made a cause and effect relation with the fact that Samsung had early successes with trees that bring to Samsung benefit. And this is one of the reasons why Samsung was adopted, like with Six Sigma as a tool for the quality era and as trees for a tool helping them to deal with innovation. In 2003, trees led to 50 new patents to Samsung, and now uh, there is 30,000 people trained on trees at Samsung. And trees is now becoming mandatory skill if you want to advance within Samsung. So it starts to be interesting that one of the top five companies in the world start to implement trees within its uh, corporate core competences. This person is uh, uh, closer to, to Thailand than to France because it's in South Korea. And uh, Seo Ho is the CEO of POSCO. POSCO is one of the worldwide leader of steel making companies. And uh, I was uh, recently invited to their uh, conference, yearly conference. and. Uh, he declared in 2011 that uh, trees yielded 277 million dollars to Posco 
and register and help them to register seven eighty-seven patents on the, on the basis of their, their study. So the conclusion of uh, this CEO was to organize within Postco a trade university to teach their engineers and their uh, technicians. That's a very co courageous uh, attitude and very courageous decision. Unfortunately, we, we haven't had such decision in Europe yet. <laughs> but uh, uh, many companies in, in Asia, mostly in South Korea and in, in, in Japan, start to understand that the challenge of training people to a methodology that will help them to systematically invent. So, uh, when I moved to uh, uh, Asia in, uh, in conferences, I used to collect business cards, and, and what starts to be interesting in the profile of people dealing with that topic is that uh, trees is becoming a uh, core competence. And you can see in the function of the people that uh, trees is becoming something that they put forward in, uh, in, in their uh, profile. Uh, here we are talking about heat action, a Japanese company, Hyundai, uh, with a trees specialist, research and development division. You can also see where this competence is uh, located within companies. Uh, Hyundai Steel, uh, three specialists, level three, it means that some company do also organize levels of competence, like in Six Sigma. Intel, in this, this is a guy from Malaysia, and who, who is a trees expert. Postco, trees promotion team, and a project manager, and of course Samsung. Uh, trees executive offices, so they need it's, uh, it means that within Samsung, they, this is not only a competence for a person, it's also a kind of organization around trees within Samsung, with a hierarchy of people. Like, for instance, this person is a senior director of the OLED R&D Center, and they completely attach trees executive office with OLED R&D Center. What does it mean? It means that all mobile phones using OLED and all TV using OLED technologies is probably due to these activities within Samsung. So let's uh, now move to training. I had the chance to physically go to Samsung and train uh, the, uh, the, the top engineers of Samsung directly uh, in 2012. And if you stay or if we remain in Asia, I've been also invited in China. And in China, something very interesting in universities is that trees is becoming also, uh, uh, there are also rules and, and even buildings uh, that are dedicated to trees teaching. And this is, for instance, the computer rooms of, uh, of uh, Harbin University in China who has a uh, half a building completely dedicated to teaching trees to their, uh, to their uh, students. So, uh, what can we keep or how can we use the several hours we have together to provide you with the basics of trees and maybe give you the willingness to move forward with trees in future? Uh, first, we need to understand, but we already start a little about that, the limits of current approaches. We need to, we need to understand trees' foundations. We need to formulate a problem using contradiction formalism. We need to learn how to synthesize design instruction, design direction, by interpreting uh, a situation within development logics. Uh, we need to interpret trees knowledge base and understand how with trees knowledge base you can build an inventive solution concept. And we also need to identify trees limits because of course trees has limits. 
otherwise there wouldn't be a need for research in Madrid. And how we decided to work on uh, inventive design methodologies go forward. So, uh, few elements now about uh, the early stage of the theory. Here you have a kind of a, a bar for uh, estimating where trees has been elaborated. And trees has, has been elaborated starting in back in 1946 in, and stopped its evolution in 1985. So it means that uh, it was in ex-USSR situation and within Stalin era. That's interesting because most of the tool we've learned so far, either they came from US, either they came from Japan, either they came from Europe. For the first time, we have a tool that came from Russia. So it's interesting because it is based, it is based on different philosophies. Uh, if you remember a little bit about how USSR was at those times, under communism and Stalin era, uh, the, the, the word of profit was forbidden, for instance. So it's interesting to, to understand how a theory and how a methodology that is not targeting profit will be operated uh, step by step. Because the goal is not to make money. And that was, that this is probably the reason why trees is way different than other methodologies. It is not uh, targeting uh, cost, quality, delays. Um, so the significance of the acronym is, is rather easy. Uh, of course, if you, if you don't read or understand English, uh, the translation of trees is a theory of resolution of invention-related tasks, but uh, what is very interesting is, and, and important is this deals with invention and not innovation. Very often <coughs> we associate trees with uh, innovation era. We associate trees with innovation worldwide movement, but in fact it is not. Trees is only dedicated to inventiveness and invention, so only part of the innovation process. Another quote that we can learn from Van Schuller is one of his sentences we recorded was, I didn't want to invent myself. I wanted to help others to become inventors. That's the philosophy behind trees is not a methodology to provoke and to invent. It was much more a way to train engineers and make out of this training them inventors. That's why it is very different than other approaches. Other approach as tells you how to operate to invent, or how to operate to optimize. This is the basics for learning how to become an inventor. It's not totally the same. I have summarized the basic historical observation and hypothesis in uh, one slide. The key figures that makes uh, the background of trees, 50 years of research, 1,500 researchers from ex USSR countries were involved into trees development, and throughout 300 schools, laboratories, uh, involved also in the development of trees. What was studied? The biography of 300 best inventors, because a part of the answer Al Schuller wanted was reside in the inventor's way. And uh, he studied uh, people like uh, Leonardo da Vinci or people like uh, Einstein, uh, and he studied the best inventors of the world and uh, trying to understand if these people had methodologies to invite, to invent such systematically. Uh, 400,000 patents were reviewed and analyzed, and uh, uh, the lineage 
of objects evolution throughout their history. 1,500 objects were analyzed to understand how these objects have evolved throughout their history. So Altshuler, in fact, uh, did some basic first observation. Inventors react according to similar cognitive mechanisms when they invent, and those mechanisms are independent from their area of expertise. His first observation was to notice that from one inventor to the other, even if they were not the same age, not the same sex, not the same background, they, were, they had some, something in common. They had one common way to react when facing to the invention task. And this makes Altshuler think that um, together with analyzing technical system evolution, then there should be a methodology that would explain inventiveness of people. Because there are these, he was feeling at those times that there, there are common ways for inventors to act and, and to react when inventing. So his first hypothesis was, it is possible to define laws regarding uh, evolution of technical system. For, for which reason? To have the inventor to anticipate. It is possible to build methods to invent. For which reason? To have the inventor to solve his problems, to solve his issues. If I now summarize uh, the way it raises structures, so in fact it's uh, a little bit describing you uh, trees as a corpus, as a body of knowledge. Within trees you have postulate, axioms. There are two postulates that we will need to go through because these constitute the fundamentals of trees. First of all, technical systems evolved and are governed by objective laws. We will observe and see these laws. And any inventive problems or inventive issue can be translated into a contradiction. Within, um, apart from this postulate, I told you that uh, uh, a lot of knowledge has been gathered by, by Russian, and they constitute now knowledge meta database. And these meta database are uh, within Trees Corpus, very well documented and explained into softwares or into web based uh, softwares or into uh, books also. To access to this meta database, you have methods. Methods are structured processes, and within trees, you do have methods, but not only one, several methods, depending on the task you want to achieve within the invention task. And uh, you also have tools. Tools are an uh, element that helps people to assume and to go through one task. So something that is useful for doing something. And these tools are, of course, like the methods rely on the postulate and axioms, but they also work in conjunctions. It makes trees, in fact, body of knowledge working as a system. The values and the different constituents of trees are acting all together as a system. Now, how to operate this system? Here is the difficulty of uh, um, the methodology behind operating trees. To, for your file, I will not uh, describe this very deep, but this is very useful to have a full definition uh, of the basic axioms of trees, together with their cor corollary. And uh, you can read this carefully on, uh, uh, on uh, different uh, uh, time. So let me start with uh, the first axiom of trees, which is in my mind the most important way. And also, you are not 
in front of a blank page. Uh, Trellis and Altschuler think that all technical objects do have uh, predetermined trajectories. Of course, these trajectories are not so obvious, very complex, they interact with each other, and there are many factors that affect these trajectories. But nevertheless, there are basic guidelines that help objects evolve throughout the ages. And uh, several tools have been, um, have been uh, disclosed by Al Schroeder to help engineers to describe their problem of evolution. One of these tools is named the multi-screen approach. And this multi-screen approach, if I briefly describe you, is a very interesting and useful tool for stating about your object and trying to understand its potential evolution. So if you, as you can see, in the middle of this multi-screen approach, you have, uh, you have a, a, a hood. Uh, how, how do you name that in English? Watering can. Watering can, okay. So you have a, thank you. So you have a watering can here. And this watering can is located in the middle of a three point, uh, three point uh, uh, element in, a, in, in a two axis uh, dimensions. Present, past, and future. It is the y axis, the x axis, and along the y axis you have system, super system, and subsystem. So you, you can guess that at the intersection of each of these milestones throughout the history of an object, you will have a description to be performed. So what we can is at the center of what we are looking for. It is the present time, and it is at the systemic level. It means also that we need to have a description of what it is at the subsystem and what it is at the super system. Uh, super system is not the watering can, but everything that is around and has something to do throughout its life, life cycle. So a watering can has nonsense if you don't have someone to carry it, if you don't have earth and plants, and if you don't have water. So these elements of the super system are important to describe. Why? Because simply, uh, throughout uh, the evolution of a watering can, if something is changing in the super system, this might provoke a change for your system. And considering the evolution of the super system is as, much, as important as considering the evolution of your system. It's also a description of the subsystems. Uh, a watering can is composed of a handle, a body, uh, plastic holes, and a user. And here it can appear, it may appear strange to you that the user is comprised in the watering can. It's because from the tree's point, an object is not observed as uh, morphologically. We are not de simply decomposing an object in subcomponents. This could be a, a classical functional analysis. We are more here ahead of, uh, in front of uh, uh, systemic analysis. Watering can has no sense and it cannot deliver its main useful function if there is no use. Why? Because if you don't have someone with muscles, with energy that carries on the watering can, then you will never have uh, you will never have released and happening its main useful function. So uh, user is comprised within what is called the system. 
Then the second step of uh, this methodology, multi-screen analysis, you have, uh, then you need to move back in the past. Uh, here, we decided to move back 30 years before. And we are trying to look at how the object was in the past 30 years ago. And we can notice that uh, nothing has changed regarding Earth, plants, mankind, and water. Nothing has changed between handle, body, or it seems that the main body is now in copper, but before it used to be in plastic. And we will, we will see if it has consequences on it, and uh, holes and uh, user. And something interesting also is to understand why did we move back 30 years ago? Why couldn't we move back 15 years ago or 100 years ago? Because in fact, what you are looking is to think about the future. What we are interested in is not really looking to present and past. When you are inventing new objects, you are looking for the future object. So all of this analysis is uh, dedicated to uh, think about what could be the future of this object. And uh, these 30 years of step back are in fact the latest breakthrough within uh, watering can business. They, are, they haven't been breakthrough between or really important breakthrough, small improvement only. So it's a choice, but an important choice that you have to make when you are using this tool. This choice is to move back um, as, may, as far as you can um, to the latest breakthrough in order to reproduce this breakthrough for the future. How do we feel the screens of the, of the future? Because in fact, all of this exercise is built uh, just for that. How to build uh, the future. Um, here you have um, arrows between, uh, uh, between the windows of the past and the windows of the present. And these arrows have, are made operable. You can open each of these arrows and each arrow consists into a two-column analysis about the parameters. So the user is invited to place into each arrow two types of parameters. The parameters that have evolved in a positive way for the object, but also the parameters that have evolved in a negative way for the object. So each arrow is in fact a two-column uh, table and first column you need to list the parameters that have evolved positively and in the second column parameters that have evolved negatively for the object and then you summarize all of them in future so if we look from the water can example we can see that uh, uh, there is uh, less maintenance now. The spreading of the stream is uh, positively able due to the complexity of the shape of the hood here. Then uh, it is, uh, but some things have evolved also negatively. This is this past object was much more robust than the new plastic one, so it it has a much better mechanical resistance. So it could last throughout the ages, while the new one is uh, much less uh, long-lasting. Um, so these analyses in terms of parameter are grouped into the uh, arrow that separates the object from present time to future. So how will we fill the future screen? We now have an object 
So mentally, we have an image of this object, and we have the parameters that are supposed to help this object to evolve from past to present, and we can hope that this object related to this parameter will continue to evolve positively. So we can guess, and we can draw what we call evolution hypothesis. And evolution hypothesis is a specific part of the thinking process of the reflection, uh, linking a contradiction to an evolution law. It's about uh, explaining literally how you see the future of water in hand when regarding a specific parameter. Let me take an example. <clears throat> if we take uh, the, the cost parameter, we can see that uh, the cost of the watering can has been decreased. Why? Because uh, copper was very expensive as compared to plastic. And also the production rate of plastics it was much higher than the production rate of copper. So, uh, for the same functionality, we now have an object that is much less costly while performing the same function. So, it's interesting for the object. It was interesting to move related to cost from a situation of the past to a situation of the present. What if we continue? If we continue, we continue up to which point related to cost? So if we push the, the cost parameter up to its extreme, what will be the cost of a water in the future? What would be an hypothesis of cost for the water in can of the future? And uh, then I, I don't see you right now, but I imagine you uh, think. You, you, you think that cost in future, then you're an inventor. Why? Because you push, you push the parameter cost to its extreme. And uh, uh, the watering can of the future must be free. This is something that you need to think. Of course, it has a long way before to think about a free watering can. But if you don't put this as an hypothesis for the evolution of the object, then you don't give yourself inventive challenges. So it's very important here to take each parameter and do the same for each parameter. Let's take the second one, mass. Uh, when the watering can was in copper, the watering can uh, was uh, very heavy, and the ratio between uh, uh, weight and capacity of carrying water was, uh, is much better now because of change of matter between copper and plastic. So now, with the same weight, you can, you can get more water than you could previously with uh, copper. So, mass is a parameter that helps watering can to evolve positively. Now, let's think. Uh, what is the evolution hypothesis of a watering can in future related to the parameter mass? And again, here you have a difference between those who think it, could, it must be lighter than it is now, and those who think the watering can of the future should have, must have no weight. And you, I see some faces, <laughs> even if I don't see you. It's impossible. How do you want an object on the Earth to have zero weight? It's an axiom of impossibility, and it is normal. In the brain of inventors, you always have this axiom in mind. And what makes the difference between an inventor and a non-inventor? The non-inventor refused impossible things 
and the inventor is considering an impossible thing as a challenge. How would you like to create an object that has zero weight? This is probably the most important moment of the, 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 the invention process, is to accept the idea that it is possible to carry on the challenge of inventing a watering can that has no weight. Just imagine the benefit. A uh, watering can which has no weight will provoke no pain when you're carrying it to water the flowers or the plants. And uh, it would be uh, very easy to have your watering can following you in the garden with no weight and no pain to carry it. I'm not looking right now for solutions. And uh, in your mind, right now, you, you start to have contradictions in mind. Uh, your mind is starting to see objects contradictory to each other. Because you think it's impossible that an object has no weight. And then you start to think about how you could really realize this challenge. Because every name can is invented, more or less. So um, you start to think the watering can must be with no weight, but then up to which point can I enlighten it? There are solutions to make an object as uh, light as uh, uh, zero weight. Uh, look, for instance, for the, uh, the trains, the hyperloop trains. <laughs> Look for the magnetic uh, sustentation. Look at the, the balloon who, who is carrying on persons in, in, in the, the air. So they, they, they do have methodologies to, to lift objects in order that these objects are uh, not uh, uh, only uh, let, left on, on the floor due to gravity. So, um, by accepting these challenges, you will make the difference between optimizing and inventing. And multi-screen is the very early stage of your invention process. This is the moment in which you take each parameter, and each of these parameters, you, uh, you, you, you make them think, each of them, are here to imagine an ideal future for that object. So, we wish the good. So, maybe this is a good point before you elaborate on this slide further to okay. allow to each of us to you as well, by the way. Yeah, we, we, are, we have a exactly reach uh, switch over point. Between axiom axiom one and axiom two, so I I am ready now to uh, observe a, a, a break. Yeah. yeah. So that the coffee. Am I right? Okay. Yeah. How how what is it? What is the tradition in Thailand? How long is the break in Thailand? <laughs> so it's it's. Uh, no, no 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 not two hours. It's, <laughs> two hours. it's fifteen Thai minutes. Okay. <laughs> <laughs> Okay, so uh, you say 15 minutes, right? Okay, yeah. great. And we hope so we see, we see you back in 15 minutes. We hope that the coffee will have some weight still, yeah? so it's, yeah. it's just virtual. Okay, 20, 20 minutes. Okay, Denis, one minute. One minute. Ah, il a déjà. เดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนุญาตเทคนิคนิดหนึ่งได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะจะเดี๋ยวเพื่อนเราสักเดี๋ยวก็อยากพ
าจารย์แสงช่วยช่วยสรุปตรงหัวใจสําคัญนิดนึงเพราะมันอาจจะค่อนข้างเป็น systematic engineering พอสมควรคือลบเวลานิดนึงฮะอย่างเมื่อกี้ที่ที่ทางบอมเซอร์ที่นี้เขาแนะนำเนี่ยก็คือมันเป็นทูนทูนหนึ่งที่ทําให้เราเอาไว้ให้เราสามารถศึกษาว่าระบบเชิงเทคนิคใดๆอ่ะที่เราสนใจเนี่ยมันมีลําดับมันมีขั้นตอนในการวิวัฒน์ยังไงให้เรารู้ว่าสมมติแต่ก่อนโบลอนน้ำใช่ไหมมันเป็นสังสีอยู่แล้วพอมันทรานสเฟอร์มาช่วง30ปีเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรเปลี่ยนบ้างมันเบาขึ้นใช่ไหมทำไมมันถึงเบาขึ้นครับผมมันมันมันไม่เชิงว่าเราจะรู้เรื่องว่าช่วงไหนเป็นเบรกทัวมันขึ้นอยู่กับพอยต์วิวที่เราวางอย่างเมื่อกี้อย่างเขายกตัวอย่างว่าทำไมยูเซอร์ถึงกลายไปเป็นซับซิสเต็มคือมันคือเวลาที่เรามองทริสเนี่ยมันจะมีคอนเซปต์หนึ่งคือว่าเราต้องการพยายามที่จะแก้ปัญหาในสเปซฟิกซูเทชันพรอพเพิ่มหนึ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นในสเปซฟิกซูเทชันในสเปซฟิกไทม์ดังนั้นเวลาจะแก้เราต้องแก้ด้วยสเปซฟิกซูชันคือมันมันมีกรอบอยู่จริงอาร์ซีออมันมีทั้งหมดสามกฎแต่ว่าเนี่ยเรายกแค่2กฎให้มันง่ายการเข้าใจกฎข้อที่1ที่เราผมบอกไปเมื่อกี้คือระบบเชิงเทคนิคมีวิวัฒนาการเราเนี่ยผลักมันเกิดการวิวัฒน์แต่มันวิวัฒน์ไม่ได้เพราะบางทีมันมีความขัดแย้งภายในตัวมันเองใช่ครับใช่ครับคือรอ evolution แล้วก็ตามด้วย contradiction แล้วมันจะมีรอที่3มีแต่เรายังไม่พูดถึงเพราะว่ามันจะเป็น deep analysis ไปแล้วอ่าแล้วก็สองอย่างนี้คือคือคร่าวๆการที่มันจะวิวัฒน์ผมยกตัวอย่างหลอดอุดกาแฟนะฮะมันเป็นแท่งเนี้ยตอนแรกมันเป็นแท่งแล้วทําไมมันมีเวอร์ชันที่เป็นแบบงอได้อันนี้คือเรามองว่าเฮ้ยระบบเชิงเทคนิคมันวิวัฒน์แบบมันมีความ flexible มากขึ้นมันมี dynamic มากขึ้นซึ่งการที่มันจะวิวัฒน์ไปเนี้ยเราเอาผลักมันมีการวิวัฒน์ขึ้นซึ่งการวิวัฒน์แต่ละ direction เนี้ยมันจะมีหมด9อันเดี๋ยวเขาจะพูดในหัวข้อต่อไปแต่เมื่อกี้ทูนที่เราใช้เขาเรียกว่า multi screen หรือว่าใต้ใน screen นะมี9ช่องเพื่อเราทําการ observe ไปว่าเฮ้ย object ที่เราสนใจเนี้ยอดีตปัจจุบันและอนาคตควรจะเป็นยังไงเขาพยายามจะเซตไมล์ไปแล้วว่าเฮ้ยเราต้องใส่ evolution hypothesis คือสมมติฐานหรือความความคาดหวังในอนาคตเข้าไปว่าระบบที่เราสนใจเนี่ยควรจะเป็นยังไงมันไม่ได้มองแค่ว่า user orientation แต่ตอนนี้คือเรามองว่าระบบเชิงเทคนิค orientation แล้วก็พยายามที่จะ force ให้เกิด problem orientation แล้วค่อยโซ่ด้วยหลักการ initiative เข้าไปเพื่อที่เราจะเข้าใจว่าเฮ้ยจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมันวิวัฒน์ยังไงเพื่อที่เราสามารถ predict ได้ว่า in the future มันจะเป็นยังไงซึ่งมันมันต่างกับวิธีการออกแบบในในที่เราทํากันตั้งแต่พวกที่ว่าเป็นพอพิสพวกอะไรใช่ไหมเราสนใจฟังก์ชันเราได้ฟังก์ชันอย่างที่แอนเดรียสเขาแนะนำเมื่อเช้าเรามีฟังก์ชันละเราใส่ไปพอยเมนเราต้องการให้มันหมุนได้เคลื่อนที่ได้ระบบนั้นก็หมุนสี่หรือไม่ก็ทรานสเลตถูกไหมฮะจากนั้นระบบอ่ะแล้วปริสเปอร์ที่เราต้องการคือไงเฮ้ยผมใช้มอเตอร์ก็ได้ผมใช้เป็นระบบอย่างอื่นก็ได้ที่สามารถให้มันเคลื่อนที่ได้จากนั้นผมก็คอมบายพวกปริสเปอร์ต่างๆเพื่อมันทํางานได้แต่นี้มันไม่เหมือนกันแต่นี้เราพยายามจะศึกษาว่าระบบเชิงเทคนิคมันวิวัฒน์ยังไงแล้วมันควรจะไปต่อ,อยังไงเพื่ออะไรครับเพื่อให้เอสเคิร์ฟของเราอ่ะมันต่อเนื่องได้เรื่อยๆไม่มีการตายเกิดขึ้นครับผมมันไม่เชิงมันมีทางเฟรมกําหนดไงฮะมันมีทางเฟรมว่าเราจะพิจารณาแค่10ปีหรือ5ปีอีกอย่างคือเมื่อกี้เหมือนโปรเฟสเซอร์เดนิสเขาไม่ได้บอกบอกเพิ่มเติมว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอดีตเนี่ยแหล่งข้อมูลไหนจะทําให้รู้ว่าอดีตเป็นยังไงอนาคตปัจจุบันยังไงสิทธิบัตรไงฮะเราสามารถเคาะแล้วก็สโคปสิทธิบัตรลงได้ว่าช่วงพิเรียดไหนถึงพิเรียดไหนเขาเชื่อว่าคนที่คนในทริสเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าต้องเป็นแอคทีฟินเนอร์ของการจบสิทธิบัตรเพราะฉะนั้นการเปรียบเขาจะมีเยอะมากเลยเราก็จะเห็นว่าเวอร์ชันนี้เป็นประมาณไหนสำหรับสำหรับเราใช่ไหมสำหรับเราใช่ไหมก็คือเราเราจะทราบได้ไงว่าว่ามันมันมันจุดไหนที่เราจะควรจับมาไปพิจารณาจริงคือหลักการมันคงไม่ตายตัวฮะแต่มันเป็นลักษณะการพิจารณาเช่นผมยกตัวอย่างจักรยานจริงสไลด์คือจักรยานในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นการคือไดเรกคัพปิ้งคือเราปั่นลงตรงที่ล้อถูกไหมฮะจากนั้นมันทรานสเฟอร์มามีจุดเปลี่ยนที่ถึงปัจจุบันพี่คิดว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่เกิดตรงนั้นขึ้นมาระบบทรานสมิชชั่นคือจากที่เราปั่นลงตรงมีโซ่โซ่เป็นตัวผลักให้เกิดจุดเปลี่ยนแล้วนั้นขึ้นมาคือมันมันต้องพยายามเข้าใจว่าระบบเชิงเทคนิคที่เราสนใจเนี่ยจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนแล้วจับจุดตรงนั้นมาเป็นจุดตั้งต้นของเราแต่ถ้าสมมติว่าม
พราะอย่าลืมว่าทริสเนี่ยหลักการมันคือ problem orientation ดีฟายปัญหาให้เจอจากนั้นก็แก้ที่ปัญหาหลักพอแก้ปัญหาหลักเสร็จปั๊บเราก็สามารถจะเบรกทูปัญหาย่อยๆได้ครับเป็นแค่ทูนยังไงผมรบกวนพี่กุศลเปิดเปิดได้หน้าผมยกตัวอย่างใช่ไหมตัวทริสเองเนี่ยมันถูกฟาวด้วยตัวพอสตูเลตหรือตัวอัซิออมของมันอัซิออมที่มันบอกว่ามีสองข้อคือเราพิจารณาว่าระบบเชิงเทคนิคมีอีวูชันนะกฎที่สองความขัดแย้งภายในนี่แหละทําให้มันไม่สามารถเอวูชันได้ครับความคาดหวังคือความคาดหวังในอนาคตถูกไหมคือโพลิสิสคือจักรยานอะไรก็ตามที่ไม่ต้องใช้พลังงานมากในการที่สามารถเคลื่อนที่ได้มันขึ้นอยู่กับพอยต์วิวด้วยว่าดีไซเนอร์ในช่วงนั้นเขาต้องการอะไรแล้วตัวคนเรโนนี่ก็คิดโซ่ขึ้นมาแล้วก็โซ่ทุกอย่างเลยตัวโซ่อ่ะเป็นเป็นอาร์ติแฟกที่น่าสนใจอย่างหนึ่งมากที่สุดเดี๋ยวเดนิสเขาคงยกตัวอย่างต่อมาคือว่ามันเป็นได้ทั้งของแข็งและเฟล็กซิเบิลได้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันซึ่งตัวนี้เรามองในแง่ของคอนทราดิชันละคือความขัดแย้งที่เกิดภายในตัวมันซึ่งเขาคงจะเป็นอธิบายในเชิงต่อไปเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าตัวทริปเองเนี่ยเรามาถูกฟาวด้วยกฎอาจริงมี3นะเรายกมาแค่2 2ข้อนี้แล้วมันก็จะมีพวก knowledge meta ต่างๆพวก laws พวกอะไรต่างๆแล้วก็มีในส่วนที่เป็นทุนนะทุนสังเกตว่าจะมีทั้ง metric มี effect มี choice of standard แล้วก็มีทุนอะไรเงี้ยแล้วตัว n i c e screen ก็ถือว่าเป็นทุนในเครื่องมือหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมดคือ trist บางคนเขาเรียกว่าเป็น approach บางคนเรียกว่าเป็นวิธีการในการออกแบบจริงๆมันไม่ใช่เรามองว่าเป็น theory เพราะมันมีทั้งองค์ความรู้มีทั้งวิธีการมีทั้งขั้นตอนในการวิเคราะห์ให้จริงๆที่ห้องเสร็จเขาจะเรียนกันสำหรับคอร์สนี้มีทั้งหมด12โมดูลโมดูลละ5วันเต็มครับแล้วก็ทำทีสิบอีกถึงจะได้บุตมาสเตอร์อเรื่องพวกนี้ออกมาคือแต่เรามาเรียนแค่3ชั่วโมงเนื้อหาของมันค่อนเยอะแล้วเขาพยายามที่จะอธิบายแล้วบางอย่างเขาก็ไม่ได้อธิบายอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเอาเป็นขวดน้ําสักอันหนึ่งเนี่ยเราเข้าใจมันว่ายังไงบ้างในขวดน้ําขวดน้ําก็ถือเป็นระบบเชิงเทคนิคถูกไหมฮะแต่เวลาที่เราจะเข้าใจว่าเฮ้ยระบบเชิงเทคนิคเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเราก็ต้องมีนิยามที่สอดคล้องและต้องการทุกคนต้องเห็นเพราะว่าเฮ้ยขวดน้ำทุกคนเรียกว่าขวดน้ําแต่คํานิยามพวกนี้แต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันก็ต้องมีนิยามที่เฉพาะเจาะจงอย่างเช่นขวดน้ําต้องถูกดีฟายด้วยฟังก์ชันต้องมีบีแฮมเบอร์ของการเป็นขวดน้ําต้องมีสตรัคเจอร์ของการเป็นขวดน้ำเพราะทุกคนสามารถพูดในคำเดียวกันว่า f b s ฟังก์ชันบีแฮมเบอร์สตรัคเจอร์ของของหนึ่งหนึ่งเป็นยังไงเราก็สามารถอธิบายขวดน้ําหรือยานอวกาศหรือหมอดไซได้ในคีย์เวิร์ดเดียวกันพอเราเข้าใจพวกนี้เสร็จปั๊บเราบอกให้ฟังก์ชันแบบนี้แบบแบบแบบนี้สตั๊กเจอร์แบบนี้ซึ่งสตั๊กเจอร์หมายถึงแบตเตอรี่ด้วยเราก็สามารถที่จะปิดซึ่งมันก็จะไปโยงกับแอนเดรสพูดเมื่อเช้าในส่วนของมอฟฟอลิชคอลชาร์ทุกอย่างมันต่อเนื่องเลยหมดเพียงแต่ว่าวิธีการในการแอปพลายทีสตี้มันตัดกันมาโอเคไหมเขามีคำถามอย่างไรงงใช่ไหมแอปพลิเคชันเรื่องอาหารเช่นมันคงผมคงตอบยากนะผมเล่นเฉพาะระบบเชิงเทคนิคแต่มันสามารถ solve process ได้ครับเพราะผมใช้คําว่าผมใช้คําว่า technical system ผมไม่ได้ใช้คําว่า product นะเพราะเราอีกรุ่นเราหมอรวมว่ามันคือทั้ง product process และ service ด้วยบางทีบางครั้งเหมือนเราออกแบบซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะมีความขัดแย้งในตัวซอฟต์แวร์เวลาปุ่มใช้งานโน่นนี่นั่นเราก็สามารถใช้หลักการนี้เข้าไปโซได้มันขึ้นอยู่กับ point of view ของของคนที่จะ apply theory เข้าไปนะมือถือโอ้โหยากครับเช่นถ้ามือถือเนี่ยคงต้องผมยกตัวอย่างมือถือสมัยก่อนเป็นแค่ปุ่มกดใช่ไหมฮะเป็นแบบปุ่มกดธรรมดาทุกวันนี้ทําไมต้องเป็นทัชสกรีนคืออย่าลืมว่าผมผมผมคงไม่สามารถออกแบบว่าเราเราจอะแบบโทรศัพท์มือถือใหม่ทั้งระบบแต่เราต้องจอะแค่ว่าสเปซิฟิกมันเป็นยังไงเหมือนที่เราทําในทัชสกรีนทําไมเรามีซับซิสเต็มเราพยายามจะซอยมาเพื่อจะหาว่าเฮ้ยตัวไหนกันแน่ที่มันเปลี่ยนแต่ละช่วงแล้วมีเอฟเฟกมากที่สุดใช่ครับเพราะทริสมันไม่สามารถแก้นั้นกระบวนการได้มันจะแก้เฉพาะจุดย่อยๆแล้วมันสนใจครับว่าปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งเนี่ยมันกระทบปัญหาอื่นถ้ามันแก้ตรงนี้ได้ตัวเองก็ต้องถูกแก้ด้วยครับขอแบบสรุปนะครับหรือว่ายังไงขอแบบสรุปก็คืออ่าโอเคครับคือตัวตัวโปรดักที่เราสนใจเราจะมองเป็นซิสเทมคือคือในมุมมองของเอเจนซี่ดีไซน์จะมองทุกอย่
ส่วนข้างในเราผู้อุปกรณ์เนี่ยอวัยวะต่างๆใช้ฟูมันคือสับสิเทมสับสิสเตมอันนี้คือมุมมองของเราอะอันนี้คือผมอยากให้มองยุ่งยากคือมันแล้วแต่พอยออกมาอยู่ตัวนี้คือเขาพยายามจะเมอร์ชตัวได้คือถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันหรือว่าถ้าแต่นี้คือปัจประเด็นคือเหมือนเขาเขาวางหมากว่าเอายูเซอร์วางเป็นซับซิสเตมเพราะในกระบวนการที่เขาเอาแบบคือบัวรดน้ําไม่ไม่สามารถทํางานด้วยตัวเองได้สังเกตไหมโบรดน้ำมันไม่มีทางไปรดน้ำเองสิครับไม่มีทางเราต้องเข้าไปเกี่ยวเนื่องกับมันคือ interaction ของเราเข้าไปเกี่ยวกับตัวมันแหละซึ่งมันมันไม่ใช่ว่าเราเราเราอยู่เหนือกว่านะคือมันมันค่อนข้างจะมันมีความสับสนอันนี้ผมเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมเรา define user ให้กลายเป็น sub system ซะทำไมไม่เป็น up ไม่เป็น super ล่ะแต่ในบางกรณีเหมือนผมทําตอนผมทําของผมเองอะในกรณีศึกษาเกี่ยวกันนี่แหละผมสลับตัวผมก็เป็นเป็นเป็น user แต่ปัญเดนหลักคือมันจะตามมาเวลาที่เราไปดีฟายในส่วนของรอหรือกฎของวิวัฒนาการที่เราจะเรียนต่อไปเนี่ยมันกลับมาอ้าวเฮ้ยถ้าเราดีฟายตัวเองให้กลายเป็นยูเซอร์แล้วโวลูนามันไม่ถูกควบคุมไม่มีใครควบคุมมันสรุปแล้วเราต้องกลายเป็นหนึ่งในในอิเลเมนต์หลักที่จะอยู่ในตัวตัวซิสเต็มที่เรากดเปิดกดข้อที่หนึ่งเลยเรื่องเรื่องเรื่องคือไม่ใช่ลงลงต้องถีลงกดข้อที่หนึ่งลงก็คือหน้าต่อไปใช่โอเคลงเป็นอาเซียนที่หนึ่งกดข้อที่หนึ่งเรื่องลงอีกครับอบไม่ลงลงอีกในหน้ากดข้อที่หนึ่งเนี่ยฮะด้านนี้โอเคสังเกตไหมฮะสุดท้ายเราจะพูดถึงกฎข้อที่หนึ่งของวิวัฒนาการพอเราเซตอัพตัวสับซิสเต็มหรือสับซิสเต็มหรือซูเปอร์ซิสเต็มผิดเราจะเห็นได้ว่าอ้าวระบบหนึ่งหนึ่งที่ประกอบด้วยสีหลักเอนจิ้นทรานส์มิชชั่นเวิร์กยูนิตแล้วก็คอนโทรลเอลิเมนต์เนี่ยมันไม่มีคอนโทรลเอลิเมนต์ว่ะซึ่งเราเป็นคนคอนโทรลทั้งสายตาทั้งแขนอะไรเนี่ยคือมันจะมีเครื่องมือที่ทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราดีฟายแต่แรกอ้าวมันไม่ใช่ดีกว่าใช่ฮะใช่อย่างอย่างที่เราจะมีเว็บช็อปคร่าวๆที่เขาส่งอีเมลให้ทุกคนเพื่อที่จะสามารถล็อกอินเข้าไปในตัวซอฟต์แวร์ที่จะช่วยนี้ได้มันค่อนข้างจะคือผมเข้าใจเนื้อหามันคงจะเยอะหลากหลายมากเหมือนผมก็ครูกันมาตั้งหลายปีจะมาอย่างเนี้ยจากท่านอื่นเราจะมีคําถามไหมครับยังงงงมุนมุนตรงไหนบ้างครับผมอะไรนะครับสไลด์ภาษาไทยครับสไลด์ภาษาไทยมันมีภาษาไทยแค่ประโยคเดียวคืออันนั้นคือผมไปสอนที่พนักงานแล้วผมทำไม่แค่ประโยคเดียวว่าระบบเชิงเทคนิคเราไม่เหมือนใช่คอนเซ็ปต์เองว่าระบบเชิงเทคนิคถูกสร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยมีนัยยะสำคัญอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่าระบบมันถูกแบบมาเพื่อเซิร์ฟความต้องการของเราเอาอันนี้มันจะเป็นกฎกฎหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกว่าระบบเชิงเทคนิคใดๆเนี่ยมันจะมีวิวัฒนาการไปทางในทางหนึ่งซึ่งมีทั้งหมดอยู่9ข้อกฎข้อแรกก็คือนี่แหละครับ system complexness ระบบมันก็ถูกเติมเต็มมันถึงจะทํางานได้เต็มที่ก็คือเหมือนเครื่องบินเนี่ยแต่ก่อนไม่มีระบบควบคุมไม่มี aviation control unit มันก็ทํางานได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยซึ่งพอเรา observe ระบบเชิงเทคนิคแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยมันขาด control พอเราใส่ control เข้าไปอ้าวทำงานได้ดีขึ้นพอทำงานได้ดีเสร็จปั๊บ system มัน complex เอเนจีคอนดักทิวิตี้กดข้อที่2การนําพลังงานการใช้พลังงานก็ดีขึ้นอีกทุกอย่างโพเทนเชียลของระบบเชิงเทคนิคก็เพิ่มขึ้นซึ่งกฎพวกนี้คือมันจะทําให้เราสามารถ observe ได้เฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้เราควรจะผลักด้านที่มันเหลือให้มันดีขึ้นนะระบบมันก็จะมีการวิวัฒน์แทนอับสแตกมากจับต้องได้ครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างแค่หลอดดูดกาแฟทําไมต้องมีหลายๆแบบทําไมแบบแรกเป็นแบบแข็งธรรมดาฮะงอไม่ได้พอเราออฟเสิร์ฟแล้วอ่ะงั้นถ้าสมมุติเราใส่ flexibility มันคือมันสามารถเวอร์ซายมันขวาได้เรนมิคของซิสเต็มมันเพิ่มมันก็อยู่หนึ่งในกฎของ evolution law เพราะอัชเลอร์เขาสรุปเลยว่าระบบเชิงเทคนิคใดๆในโลกนี้ยังไงก็ต้องวิวัฒน์ไปตามกฎ9ข้อนี้แน่นอนแต่จะมีหนังสือหรือนักวิทยาท่านอื่นที่บอกว่ามันมีกฎการวิวัฒน์มากกว่านี้แต่มันก็ based on 9ข้อนี้ของอัชเลอร์ครับใช่ครับใช่ครับถ้าสนใจว่าจะเชิงลึกว่ามันเป็นยังไงก็คาดหวังว่าทางผู้จัดการจะจับงานต่อไปที่เป็นลักษณะหรือเป็นบูตแคมป์หรือเป็นอะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับซูเปอร์ซิสเต็มมันเป็นซูเปอร์แมนเลยนะ
แต่แต่เราแต่แต่คือเราเขาเห็นภาพรวมว่าเครื่องมือตัวนี้มันเขาพวกกูคือมันมันมีพลังมากที่จะแบบขับอะไรพวกนี้ซึ่งตัวอย่างเนี่ยเขาคงยกตัวอย่างว่าจะเป็นพวกบริษัทเอาซ่อมบริษัทอะไรที่ทําเกี่ยวกับพวกไอวิสาพวกเกี่ยวกับอะไรเนี้ยมันจะมีตัวอย่างที่น่าสนใจมากที่เห็นอยู่มีคำถามอื่นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเบรกไหมเราจะเบรกไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเบรกเราจะกลับมาดีฟแอนนิซิสเพราะฉะนั้นเราควรจะไปเติมคาเฟ่คาเฟ่ยิงต่อไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาดีฟสลิปกัน